हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे फूड्स विच यू थिंक आर हेल्दी बट दे आर एक्चुअली नॉट और ये बात मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो इस लिस्ट में सबसे पहला आता है कॉर्नफ्लेक्स तो सबको लगता है कि कॉर्नफ्लेक्स बहुत हेल्दी होते हैं बहुत से लोग उसे नाश्ते में खाते हैं पर देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स क्या है इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वन सर्विंग ऑफ इट कंटेंस अबाउट हंड्रेड कैलोरीज जो बहुत कम है इसमें ऑलमोस्ट जीरो ग्राम ऑफ फैट है जो बहुत अच्छा है इसमें ट्वेंटी सेवन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है जो ठीक है क्योंकि यही इसका कार्बोहाइड्रेट होता है तो प्रॉब्लम क्या है तो प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक है कि इसमें सिर्फ वन ग्राम ऑफ फाइबर है तो अब एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सोर्स कॉम्प्लेक्स माना जाता है तो इसमें सिर्फ वन ग्राम ऑफ फाइबर कैसे हो सकता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम इसके इन्ग्रीडियंट लिस्ट चेक करते हैं तो इसमें लिखा है हाई फ्रुक्टोज कॉन सिरप जो कार्बोहाइड्रेट्स की उस कमी को पूरा करता है और दिस हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इज़ नथिंग बट सिंथेसाइज फॉर्म ऑफ शुगर तो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट जो इस कार्ब कॉन्फ्लेक्स में होता है वो इस हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से ही आता है एज इट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एनर्जी देगा आपके इंसुलिन को स्पाइक करेगा और अल्टीमेटली आपके बॉडी में फैट की तरह स्टोर होगा तो इससे अच्छा और हेल्दियर ऑप्शन है कि आप होल व्हीट दलिया खाएँ या फिर नेचुरल ओट्स खाएँ तो इस लिस्ट में अगला है ब्राउन ब्रेड तो अब आप सब कहेंगे कि ब्राउन ब्रेड वाला कैसे अनहेल्दी हो सकता है क्योंकि ये तो होल होल विथ फ्लावर से बना होता है वेल ऐसा होना तो चाहिए पर ऐसा होता नहीं है अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं तो इसमें लिखा होता है व्हीट फ्लावर या फिर रिफाइंड फ्लावर और होल व्हीट फ्लावर मतलब रिफाइंड फ्लावर और होल व्हीट फ्लावर ये ऐसा अलग अलग मेंशन uh, किया होता है तो ये सेपरेटली मेंशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसमें ये व्हीट फ्लोर और कुछ नहीं बल्कि रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा ही होता है तो अगर आप भी रोज ब्राउन ब्रेड का सेवन करते हैं तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू फैट स्टोरेज तो इससे अच्छा और हेल्दियर ऑप्शन है कि आप होल व्हीट गेहूँ की रोटी ही खाएँ इस लिस्ट में अगला आता है पीनट बटर हम सबको पता है कि पीनट यानी यानी कि मूंगफली इसेंशियल फैटी एसिड्स का बहुत एक एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और यही गुण नेचुरल पीनट बटर में भी होने चाहिए वेल well, होने तो चाहिए पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है मार्केट में मार्केट में मिलने वाला जो पीनट बटर होता है उसे अगर हम देखते हैं तो इसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल सॉल्ट शुगर प्रिजर्वेटिव ये सारी चीज़ें भी आपको इसके साथ ही मिलती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है हाइड्रोजनेटेड हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल जिसे बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है जिसकी वजह से इसमें सेचुरेटेड फैट्स बढ़ जाते हैं ट्रांस फैट्स बढ़ जाते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है अगला आता है एक्ट टू पॉपकॉर्न हम सभी जानते हैं कि पॉपकॉर्न एक लो कैलरी स्नैक ऑप्शन है पर एक्ट टू पॉपकॉर्न में पर्टिकुलरली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर्स होते हैं जिसका रेगुलरली सेवन करना आपका फैट बढ़ा सकता है और हार्ट डिसीजेस का भी कारण बन सकता है तो इससे अच्छा है कि हम घर पर ही पॉपकॉर्न बनाएं वो ज़्यादा हेल्दी और ऑप्शन रहेगा इस लिस्ट में अगला आता है एनर्जी बार्स दोस्तों एनर्जी बार्स दरअसल लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स और एथलीट्स के लिए बनाए गए थे उन्हें इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंपल शुगर होता है तो ये एनर्जी बार कम और शुगर बार ज़्यादा है क्योंकि इसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल सिंपल शुगर से ही आता है दोस्तों इस तरह के एनर्जी बार्स नॉर्मल लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमारी बॉडी इतना शुगर यूज़ ही नहीं कर पाती है हमारे इंसुलिन को स्पाइक करती है और अल्टीमेटली फैट स्टोर फैट बन के हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है तो इस तरह के एनर्जी बार्स को खाने से अच्छा है कि हम कि हम गुड़ और पीनट यानी फिर गुड़ और मूंगफली की बनी हुई चिक्की का सेवन करें इस लिस्ट में अगला आता है पैकेज सूप जी हाँ दोस्तों दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैकेज सूप एक बहुत अच्छा लो कैलरी स्टार्टर है जिससे कि आपका पेट भी भर जाता है और आप अल्टीमेटली कम खाना खाते हैं पर दोस्तों ऐसा नहीं है बिकॉज पैकेज सूप इज़ द वर्स्ट पैकेज फूड दैट यू कैन हैव क्योंकि इसमें इतने सारे इन्ग्रीडियंट्स ऐसे होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम होता है जो हमारे डेली रिकमेंडेड इंटेक्स से कई गुना ज़्यादा है तो अगर आप भी इस तरह के पैकेज सूप का रेगुलरली सेवन करते हैं तो इससे आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है तो इससे अच्छा है कि आप घर पर ही सब्जियां काट कर वेजिटेबल सूप बनाएं इस लिस्ट में अगला आता है मसाला ओट्स दोस्तों बहुत सारे लोग मसाला ओट्स या फिर ओट्स खाते हैं ये सोच कर ये कि ये बहुत ही अच्छा हेल्दियर और फाइबर युक्त स्नैक है वैल ऐसा होना तो चाहिए पर बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह ही
दोस्तों इस लिस्ट में अगला आता है पैक फ्रूट जूसेस दोस्तों अगर हम देखने जाए तो सारे ही फ्रूट जूसेस में पर 100 एम 10 ग्राम से लेकर करीब करीब 18 ग्राम तक आर्टिफिशियल एडेड शुगर होती है यानी कि एक 250 फिफ्टी एम फ्रूट जूस पीने से हमारे बॉडी में करीब करीबन 6 से 7 चम्मच शुगर चली जाती है जो बहुत ज़्यादा है और मोर ओवर इसमें फ्रूट जूसेस को प्रिजर्व करने के लिए कई सारे एडेड प्रिजर्वेटिव भी डाले गए हैं विच इज़ अगेन नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ तो इससे अच्छा है कि आप घर पर ही फ्रेश फ्रूट्स लाएं उसको मिक्सर में डाल के जूस बनाएं और उसका सेवन कीजिए करें और इससे भी अच्छा है कि अगर आप फ्रूट को डायरेक्टली खाते हैं तो आपको फ्रूट के साथ उसके फाइबर्स का भी फायदा मिलेगा दोस्तों इस लिस्ट में अगला आता है बॉन विटा जी हाँ ये सुन के आप शौक मत होइएगा दोस्तों इंडिया में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स है प्रोटीन ड्रिंक्स है जो बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को देती है ये सोच करके वो अपने बच्चों को हेल्दी बनाए दूध की शक्ति बढ़ाए और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो जैसे एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं तो इनमें से कुछ प्रोटीन ड्रिंक्स है हॉर्लिक्स बूस्ट मालविटा बॉनविटा एक्सेट्रा दोस्तों ये सारे प्रोटीन ड्रिंक्स ड्रिंक्स हमने हम सब ने कभी ना कभी बचपन में ज़रूर पिए होंगे हर माँ को लगता है कि ये ये सारी चीज़ें अपने बच्चे को पिला के वो अपने बच्चे को तन की शक्ति और मन की शक्ति दे रही है जैसे कि बॉनविटा के लेबल पर लिखा हुआ होता है पर देखते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स में क्या है दोस्तों इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वन सर्विंग ऑफ एट मतलब टू टेबल स्पून ऑफ एट कंटेंस वन कंटेंस अराउंड सेवनटीन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ वन पॉइंट फोर ग्राम ऑफ प्रोटीन जीरो पॉइंट फोर ग्राम ऑफ फैट्स जिसमें से जीरो पॉइंट टू ग्राम है सेचूरेटेड फैट्स और सेवनटीन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इसमें से फोर्टीन ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो शुगर से ही आता है मतलब तीन से चार टी ऑफ शुगर और बहुत सारे लोग ऊपर से भी इसमें एक चम्मच शक्कर डाल के दूध में डाल के फिर पीते हैं मतलब आप समझिए कि आप अपने बच्चे को दूध के साथ बहुत सारी शुगर दे रही है ना कि कुछ हेल्दी और ऑप्शन दे रहे हैं जैसा कि इस पर लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स प्रो विटामिन तो देखते हैं इसमें कितने विटामिन से दोस्तों ये जितने विटामिन प्रोवाइड करता है वो हमारे डेकली वो हमारे डेली रिकमेंडेड वैल्यूज से कई गुना कम है तो इससे अच्छा और हेल्दी और ऑप्शन है कि आप घर पर ही ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर उसमें इलायची पाउडर डालकर एक अच्छा सा पाउडर बनाएं और घर पर ही प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन ड्रिंक बनाएं इसके बाद आता है नूडल्स जी हाँ पहले मैगी मसाला नूडल्स फिर आटा नूडल्स और फिर अब ओट्स नूडल्स तो अगर हम तो अगर हम इसकी इन्ग्रीडियंट लिस्ट चेक करें तो उसके हिसाब से सिर्फ थर्टी है मल्टीग्रेन फ्लोर बाकी सब है मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लोर और कंपनी कहती है इसे ओट्स मैगी जबकि 60 परसेंट से भी ज़्यादा जो कंपोजिशन हो कंपोजिशन है वो आती है रिफाइन फ्लोर से इसके अलावा इसमें है पाम ऑयल सॉल्ट थिकनर एसिडिटी रेगुलेटर्स यूमेटन दोस्तों यूमेटन एक एडिटिव्स होता है जिसको जो किसी भी चीज़ को मॉइस्ट रखने के लिए यूज़ किया जाता है तो कंपनी ने इसमें जो फाइबर से उसको दिखाकर इसे हेल्दी बताने की कोशिश तो की है पर इसका जो फाइबर का परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम है कंपेरेटिव टू कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अलावा इसमें सोडियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है देखिए वन सर्विंग ऑफ एट कंटेंस मोर देन 900 मिलीग्राम ऑफ सोडियम और ये सोडियम मेनली आपके टेस्ट मेकर में पाया जाता है दोस्तों ज़्यादा सोडियम की वजह से आपका बीपी बढ़ता है इट कॉजेस वाटर रिटेंशन एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू वेट गेन और अगर आप ओट्स मैगी और मसाला मैगी या फिर ओरिजिनल मसाला मैगी को कंपेयर करेंगे तो इंग्रेडिएंट्स में तो कुछ खास फर्क है नहीं इनफैक्ट ओरिजिनल मसाला मैगी में कंपेरेटिव टू ओट्स मैगी बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स है तो वैसे तो सारे ही मैगी सेम ही हैं नॉन ऑफ देम इज़ हेल्दियर देन अदर तो देखा दोस्तों हम सबको अपना दिमाग लगाना चाहिए एडवर्टीजमेंट में या फिर टी में या फिर कंपनी क्या कहती है इस पर नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उसके इन्ग्रीडियंट लिस्ट और उसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से चेक कर लें तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद